תודה שחזרתם אליי. היום נלמד מושג חדש שקשור למרחבים וקטורים ונקרא תלות ליניארית. בואו נצא לדרך. V מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי קבוצה S של V1, V2 עד VK וקטורים ב-V. אנחנו אומרים שהקבוצה S תלויה ליניארית, ת"ל, תלויה ליניארית, ת"ל, אנחנו נכתוב את זה כל כך הרבה שנתחיל להתרגל לקיצור, תלויה ליניארית. אם קיימים סקלרים, Alpha 1, Alpha 2 עד Alpha K בשדה F, לא כולם 0, כך ש... Alpha 1 V1 ועוד Alpha 2 V2 ועוד ועוד Alpha K V K שווה 0. שימו לב, אלה וקטורים, לכן מה שכתוב באגף ימין זה וקטור ה-0. במילים אחרות, מה כתוב כאן? ש-S תלויה ליניארית, אם אני מצליחה למצוא צירוף ליניארי לא טריוויאלי של וקטור ה-0. רגע, ואם אני לא אצליח? אם בהכרח כל הסקלרים הם אפס, כלומר הדרך היחידה לקבל את וקטור האפס זה על ידי לקיחת כל, כל הסקלרים אפס, אז אנחנו נאמר שהקבוצה S בלתי תלויה ליניארית. בלתי תלויה ליניארית, בטל. גם את זה אנחנו נכתוב כל כך הרבה שנתרגל לקיצור. בואו נראה רגע דוגמה ממש ממש פשוטה בשביל להמחיש את הרעיון שיש כאן. הנה, יש לי פה את V להיות R2, ואני לוקחת שני וקטורים, V1 יהיה 1, 1, ו-V2 יהיה 2, 2. זו הקבוצה שלי, מכילה שני וקטורים. אני בהחלט יכולה לכתוב 0 כפול 1, 1, ועוד 0 כפול 2, 2 שווה 0. פתרתי את הבעיה. אה, לא חובה לבחור את הסקלרים 0. נכון, אני יכולה תמיד לבחור אותם 0. זו לא השאלה. השאלה היא, האם קיימים, קיימים סקלרים שהם לא אפס? זה שאני החלטתי לא לקחת אותם, זה לא אומר שהם לא קיימים. הנה, אני יכולה לכתוב פעמיים הראשון, פחות השני, גם אני אקבל אפס. הסקלרים שהם לא אפס קיימים. זה שאני בהתחלה לא בחרתי אותם, זה לא אומר שהם לא קיימים. מאחר והם קיימים, הסקלרים לא בהכרח אפס, ולכן S תלויה ליניארית. בואו נראה דוגמה נוספת. הפעם אני נשארת עם אותו מרחב, אבל לוקחת את V1 להיות 1, 0, ואת V2 להיות 0, 1. הפעם אין ברירה. חייבים לכתוב 0 כפול הראשון ועוד 0 כפול השני שווה ל-0. אין לי סקלרים אחרים שיעשו בשבילי את העבודה. את העבודה, לקבל את וקטור ה-0, תמיד אפשר. הפעם פשוט אין לנו ברירה. חייבים לבחור את כל הסקלרים 0, ולכן S בלתי תלויה ליניארית. אהה, מה קורה כשאנחנו לא רואים בעין את התשובה? בטח, שני וקטורים ב-R2 כאלה פשוטים, לא בעיה לדעת מה לבחור. מה קורה כשאנחנו לא יודעים? טוב, אין לנו ברירה, נצטרך לפתור משוואות. בואו נראה בדוגמה הבאה. הנה V שווה ל-R4, אנחנו לוקחים פה שלושה וקטורים ב-R4, שאין לי מושג מה קורה פה, ובעין אני לא אוכל לעשות שום דבר. מה אנחנו רוצים לדעת? האם S תלויה ליניארית? מה נעשה? נבחר סקלרים α1, α2, α3, יש לי שלושה וקטורים, אני זקוקה לשלושה סקלרים. מה אני אכתוב באמצעותם? אני אכתוב צירוף ליניארי של וקטור ה-0. Alpha כפול הראשון, Alpha 2 כפול השני, ועוד Alpha 3 כפול השלישי, ואני אשווה לאפס. אני אוכל מפה, אהה, לקבל מערכת הומוגנית, נכון. מהי המערכת ההומוגנית שאנחנו מקבלים? הנה היא. נשווה את הרכיב הראשון לאפס, השני לאפס, וכן הלאה. יש לי פה ארבע משוואות, כי יש לי ארבעה רכיבים, ויש לי שלושה נעלמים, כי יש לי שלושה וקטורים. אנחנו כולנו כבר יודעים לפתור מערכות כאלה, נבנה מטריצת מקדמים, נדרג ונקבל 1, 0, מינוס 1, 0, 1, 2, אלה המקדמים, וכמובן, הפתרונות נשארו 0. קיבלנו אין סוף פתרונות. יש לי שתי משוואות בסופו של דבר, שלושה נעלמים, זה אומר אין סוף פתרונות. 
יש לי אינסוף פתרונות, בוודאות יש פתרון שונה מאפס, ולכן הקבוצה תהיה תלויה ליניארית. הנה, בואו נפתור את המערכת עד הסוף, אלפא 1 פחות אלפא 3 שווה 0, אלפא 2 ועוד שני אלפא 3 שווה 0, אנחנו מקבלים את הפתרון אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3 שווה אלפא 3, מינוס שני אלפא 3 ואלפא 3. עכשיו, אם נבחר פתרון פרטי, למשל, קחו את אלפא שלוש להיות אחד, או כל דבר שבא לכם, נקבל שאלפא אחד, אלפא שתיים, אלפא שלוש הם אחד מינוס שתיים אחד. עכשיו אני מגיע חזרה לפה, אחד מינוס שתיים אחד, ואני אקבל ש-v אחד מינוס פעמיים v שתיים, ועוד v שלוש שווה אפס. הנה מצאתי צירוף ליניארי לא טריוויאלי של וקטור האפס, באמצעות שלושת הוקטורים הנתונים. אה, הנה שאלה. האם כשבודקים תלות, תמיד נקבל מערכת משוואות ליניארית הומוגנית? והתשובה היא כמובן שכן, כי בבדיקה אנחנו תמיד נשווה לאפס. אנחנו תמיד ננסה לכתוב את וקטור האפס כצירוף ליניארי של הוקטורים הנתונים. כשאנחנו מקבלים מערכת הומוגנית, אנחנו כבר יודעים את האופציות. או שיש פתרון יחיד, או שיש אינסוף פתרונות. אם יהיה רק פתרון אחד, כלומר הפתרון הטריוויאלי, זה אומר שבהכרח הסקלרים הם אפס, ולכן ישר נסיק שאם יש פתרון יחיד, הקבוצה בלתי תלויה ליניארית. ואם יש למערכת אינסוף פתרונות, אינסוף פתרונות זה אומר שבוודאות יש פתרון שונה מאפס, אז פשוט נאמר שהקבוצה תלויה ליניארית. לא ממש צריך לפתור את המערכת עד הסוף, מספיק לקבוע האם יש פתרון יחיד. שיגרור בטל, או אינסוף פתרונות שיגרור תלוי ליניארית. בואו נראה עוד דוגמה. הנה v שווה ל-r3, האם הקבוצה s הבאה תלויה ליניארית? v1, v2, v3, v4, לקחתי ארבעה וקטורים ב-r3. אז אני צריכה ארבעה סקלרי, ולכתוב את השוויון. אלפא אחד כפול הראשון, ועוד אלפא שתיים כפול השני, ועוד אלפא שלוש כפול השלישי, ועוד אלפא ארבע כפול הרביעי, שווה לאפס. בואו נבנה מערכת משוואות ליניארית מתאימה, ותראו מה קיבלתי. מאחר ואני ב-R3, יש לי שלושה רכיבים שאני צריכה להשוות לאפס, לכן אני אקבל שלוש משוואות. מספר הוקטורים שלי הוא ארבע, ולכן יש לי ארבעה נעלמים. אבל רגע, את זה אנחנו כבר יודעים, שמספר המשוואות... הוא קטן ממספר הנעלמים, ותמיד יש פתרון למערכת הומוגנית, ברור שיהיה לנו אינסוף פתרונות. מראש חסר לנו משוואות בשביל לקבל פתרון יחיד. ולכן קיבלנו שהקבוצה תלויה. אז ב-R3 כל ארבע וקטורים תלויים ליניארית. מסקנה מעולה. אם אני נמצאת עכשיו ב-R3, ויש לי יותר משלושה וקטורים, יהיו לי יותר נעלמים ממספר המשוואות, ולכן תמיד אינסוף פתרונות. ולכן תמיד יש לנו וקטורים תלויים. את זה כמובן אפשר עכשיו להכליל. באופן דומה, ב-Rn, כל קבוצה עם יותר מ-n וקטורים תהיה תלויה ליניארית. כי יש לי n רכיבים, לכן יהיו לי n משוואות, אבל יש לי יותר מ-n וקטורים, ולכן יש לי יותר מ-n נעלמים. ולכן, בשדות אינסופיים, אוטומטית יש אינסוף פתרונות, וזה אומר שהקבוצה תלויה ליניארית. הנה עוד דוגמה. הפעם אני לוקחת מטריצות 2 על 2, ויש לי פה שלוש מטריצות. תחשבו, כמה משוואות אני מקבלת כשאני נמצאת במטריצות בגודל 2 על 2? כשאני אשווה רכיבים, יהיו לי ארבעה רכיבים. אז אם תיתנו לי יותר מארבע וקטורים, לפי הטיעון שאמרנו קודם, הם בטוח יהיו תלויים. אבל פה יש לי רק שלוש. כשנותנים לי שלוש, אין לי מושג מה יוצא. יכולים להיות תלויים, יכולים להיות בלתי תלויים. למה? כי הפעם מספר המשוואות הוא יותר ממספר הנעלמים. כאן אין לנו מושג מראש מה קורה, אז פשוט נבדוק. האם S תלויה ליניארית? בואו ניקח סקלרים, כאמור שלושה סקלרים, כי יש לי שלוש מטריצות. אני רושמת את השוויון, את הצירוף הליניארי ששווה למטריצת האפס. רושמת לעצמי את המשוואות, יש לי ארבעה רכיבים, לכן יש לי ארבע משוואות, שלושה נעלמים, פותרת את המערכת, כמובן יש לי פה משוואה כפולה, אני מוותר אלת אותה, ויוצא בסוף שאלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, בהכרח יצאו שווים לאפס. 
קיבלנו פתרון טריוויאלי בלבד, ולכן S בלתי תלויה לינארית. זהו להפעם, תודה רבה לכם.